ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മോറീസ് മനോയുടെയും മൈക്കൽ ഡി കിൽറ്റിയുടെയും ഡിജിറ്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റാണ് അത് കൂടാതെ തോമസ് ഫ്ലോയിഡിൻ്റെ ആർ പി ജയൻ്റെയും ഡിജിറ്റൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസ് എന്താ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണതിനേക്കാളും ഉപരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത്യാവശ്യ എല്ലാ ഡിവൈസും അതായത് ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ ഫോൺ ടെലിവിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വാച്ചസ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു മാക്സിമം ഉപകരണങ്ങളും നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളവയാണ് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാദർ ദാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം ഇനി എന്താണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫോമും കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമും ഇവിടെ ഈ അനലോഗ് ഇൻ്റെയും അനലോഗ് സിഗ്നലും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അനലോഗ് സിഗ്നൽസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർ ഫോം ആയിട്ടാണത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽ നോക്കി അറിയാം നമുക്ക് അതൊരു സീറോയും വണ്ണും അതായത് രണ്ട് ലെവൽ മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ ഒന്ന് ഒരു താഴത്തെ ലെവല് പിന്നെ ഒരു മേലത്തെ ലെവല് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനെ സീറോ ഇതിനെ വണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലോയ് ഇത് ഹൈയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളത് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനി കാണും ഇനി എന്തിനാണ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമ്മുടെ നമുക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസും ഡിസ്ക്രീ അനലോഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസാണ് കാരണം ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എല്ലാം അനലോഗ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് അതിനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിനും ഒക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നൽസിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് അനലോ കൺവേർട്ടറിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് വേൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഇതാണൊരു അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമുക്കറിയാം അത് പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഡിവൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാംസ് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ് സോ ദ ആർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഈസി ടു ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് സ്റ്റോ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈസിയാണ് എറർ ഡിറ്റക്ഷനും കറക്ഷനും ഒക്കെ വളരെ എളു എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സൈസ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത് ഏത് ഒരു ഡിവൈസ് എടുത്ത് നോക്കിയാലും അറിയാം ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും അതിൻ്റെ സൈസ് കുറഞ്ഞ് 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 നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ഇനി എന്താണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം അതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്താണ് നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുത് എഴുതുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്ര അരി കടയിൽ പോയി ഇത്ര അരി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാങ്ങ വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലിറ്റർ വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങിക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ എങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റിയെയോ ക്വാളിറ്റിയെയോ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നൊരു നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ഇതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം നൂറി
അടുത്ത ഒരു നമ്പർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്താറ് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത് പ്ലസ് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് ആറ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അതിനെ നമ്മൾ പവറിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സീറോ ഇനി ഓരോരോ നമ്പരെ അടുത്ത ഇത് ഈ നമ്പറിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉള്ള ഡിസിമൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ള നമ്പറാണ് ഇരുപത്തി ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇരുപത് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻറ്റ് ഏഴ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് പത്തിൻ്റെ പവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് പത്തിനെ നമ്മൾ ടെൻ റേസ് ടു വൺ വണ്ണിനെ ടെൻ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിയേക്കണ പോലെ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതും വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയ നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ പവറിലേക്കാണോ മാറ്റുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ആ നമ്പറിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ പത്തിൻ്റെ പവറിലേക്കാണ് അതിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പത്തിൻ്റെ പവറിനെ ആ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ഓരോന്നിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിൻ്റെ പവർ ഒന്നാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് അവിടെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്പറിൻ്റെ റാഡിക്സ് പോയിന്റ് ആണിത് ഓരോ ഓരോ ഡിജിറ്റിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു വൺ ഇപ്പോൾ രണ്ടിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് 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 അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടേംസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എന്ന് പറയും ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റാഡിക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കാണും എന്താണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ഓർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിമ്പിൾസ് പല തരത്തിലുള്ള സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു കുറച്ച് ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എ ബേസ് ഓർ റാഡിക്സ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ദറ്റ് ഈസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കൗണ്ടിങ് യൂസസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിജിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആ നമ്പർ ഒരു നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റാഡിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഇങ്ങനെ പത്ത് സിമ്പിൾസ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെ പത്ത് സിമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ളത് ഉള്ള നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ് പത്തായിരിക്കും അത് അതിനെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അങ്ങനെയാണ് ബേസ് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസ് പത്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സിമ്പിൾസ് ഓർ ഡിജിറ്റ്സ് എന്താണ് പത്താണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ സെറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സീറോ തൊട്ട് ഒമ്പത് വരെയുള്ള പത്ത് നമ്പേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഉള്ളത് നമുക്കിനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഡി സി പി പഠിക്കുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മളൊരു നമ്പർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കണം ഇരുപത് അതിൻ്റെ താഴെ പത്ത് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് പത്ത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് പോയിൻറ്റ് പ
ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്